Jussi, morgen geht's im Rückspiel gegen Paris Saint-Germain. Paris ist Tabellenführer noch ungeschlagen. Trotzdem war es im Hinspiel sehr, sehr eng. Erwarten wir morgen auch wieder eine enge Kiste? Ähm, wenn es nach unserem Plan geht, dann ja. <lacht> ähm, wenn wir, wie du sagst, das auf dem Platz legen, was wir äh, dort gespielt haben, dann wird es auf jeden Fall ein enges Spiel. Ähm, dazu spielen wir diesmal zu Hause mit eigenen Fans. Äh, und äh, hoffentlich gibt es uns den Push, den ja, guten Leistungen auch in, in Punkte umzumachen. Um Beim Abschlusstraining vorhin hatte ich das Gefühl, ausgelassene Stimmung, alle gut drauf. Kannst du das so bestätigen? Ist die Stimmung gerade tipptopp? Vor einem Topspiel ist immer die Stimmung gut, klar. Ja, äh, alle freuen sich auf das Spiel. Äh, Champions League ab, abends sind, sind immer schön. Und äh, ja, das sollte sich auch gerne jeder drauf freuen. Schöne Champions League Abende, du hast es schon erwähnt. Äh, morgen erstmals wieder seit äh, eigentlich dem Tottenham-Spiel vor so ausverkaufter Kulisse mit über 40.000. Wie sehr freust du dich darauf? Vielleicht kannst du es nochmal erklären. Ja, Fußball sind nicht, nichts ohne Fans. <lacht> das haben wir schon gelernt die letzten ja, fast zwei Jahre. Äh, dass es viel mehr Spaß macht, wenn, wenn die Hütte voll ist. Und äh, deswegen ist das wahrscheinlich auch einer der Gründe, warum da so gute Stimmung ist vor dem, vor dem Spiel äh, heute im Training. Du selbst hast in den letzten zwei Ligaspielen ja, jeweils getroffen. Würdest du sagen, Josef Pausen ist gerade richtig gut im Flow? Ja, ich bin auf jeden Fall besser im Flow als Anfang der Saison. Und äh, deswegen jetzt ich fühle mich fit, ich fühle mich gut, äh, ich fühle mich scharf. Und äh, deswegen ja, ist äh, ein guter Zeitpunkt. Du hast tatsächlich äh, gegen Paris Saint-Germain schon mal getroffen, vor sieben Jahren im Testspiel hier in Leipzig. Äh, planst du morgen den ersten Treffer dann auch in der Champions League gegen PSG? Ja, warum nicht? Äh, das nehme ich gerne mit. Und das stimmt sogar. Da haben wir das Testspiel hier in der Stadion gehabt. Also kann ich gerne mal wieder. Sehr gut, dementsprechend sind wir auch noch ungeschlagen. Also zwei Spiele, zwei Siege gegen Paris. Morgen, Justi, wünsche dir viel Erfolg und hoffentlich ein Tor. Danke dir. Jesse, morgen das Rückspiel gegen Paris Saint-Germain hier in Leipzig. Wie sehr freust du dich darauf, dass morgen hier wieder die Champions League-Hymne klingt und wie ist das Gefühl und die Stimmung in der Mannschaft? Wir freuen uns riesig für solch einen Gegner im Stadion hier vorne unserer Fans. Und glaube ich, ist eine große Gelegenheit für uns in unserer Saison, eine super Leistung zu liefern und und ich glaube, mehr Selbstvertrauen in, in, innerhalb unserer Gruppe zu haben. Ähm, wir haben schon gesprochen über, was ist wichtig für dieses Spiel. Wir haben gelernt in Paris auch, dass wir können zu diesem Niveau spielen können. Ähm, und ja, wir müssen wieder äh, äh, in solch ein Spiel reinkommen und vielleicht sogar besser spielen. Und das wird unser Ziel morgen sein. Welche Rolle spielt genau das Spiel äh, in Paris? Also wie viel nimmt man da noch mit an Motivation auch, weil wir eine richtig gute Leistung gezeigt haben? Ja, ich glaube, es spielt eine große Rolle für uns. Wieder, wir haben gelernt, dass ja, diese, diese Gegner sehr, sehr gut sind. Äh, aber unser Matchplan war auch äh, stark und die Leistung von den Jungs war stark, individuell und als eine Gruppe. So, es war schade, dass wir haben ein, ein paar zu viele Fehler gemacht haben äh, zum Schluss. Um, und, und ja, der Sieg nicht gefunden, aber glauben wir, wir können das ändern für morgen. Gefühlt spricht jeder aktuell darüber, dass Lionel Messi fehlen wird morgen. Äh, Im Hinspiel würde ich aber sagen, hätten wir ihn sehr, sehr gut im Griff. Erinnert sich trotzdem irgendwas an unseren Matchplan gegen Paris? Ja, wir haben schon gesprochen über, was die Möglichkeit für die Aufstellung ist und, und was sind die, die Fähigkeit für, für Neymar und, und uh, Di Maria uh, in Paris und, und wie das uh, zu kontrollieren. Uh, so, es wird manchmal eine individuelle Aufgabe sein, aber glaube ich auch, es hat viel zu tun mit, mit der ganzen Gruppe und wie schaffen wir jede Situation mit dem Ball gegen den Ball in den Standardsituationen. So, ja, um, yeah, es wird nicht einfach. Uh, egal, Messi nicht dabei, uh, kommt Neymar, De Maria und Mbappe vorne. <lacht> so, viele Waffen für Paris und wichtig, dass wir sind bereit für eine ein, ein sehr gut verteidigende Leistung. Also ja, man muss sagen, keine schlechte Truppe, die da morgen kommt. Äh, kleiner Fun Fact: wir haben 2014, vor sieben Jahren, schon mal hier zum Test gegen Paris gespielt äh, und somit zusammen mit dem Champions League Spiel letztes Jahr in zwei Spielen äh, zweimal gewonnen. Ähm, welchen Faktor spielen, dass morgen äh, auch wieder über 40.000 Zuschauer erstmals seit März 2020 zurück sind? Welche Rolle spielt das, dass wir weiterhin ungeschlagen hier in Leipzig bleiben? Es ist immer viel Spaß vorne, unsere Fans zu spielen. Ähm, besonders, wenn das Stadion ist ganz voll ist. Ähm, Champions League Abend ist immer viel Spaß und ich habe es als Zuschauer äh, hier in Leipzig äh, geschaut und dann auch als Trainer jetzt und so unsere Aufgabe ist unser Beste zu bringen ja und unsere Fans stolz zu machen 
Uh, und, und das wird sicher unser Ziel und, und die Konzentration, für was genau ein Top-Spiel gegen einen Top-Gegner ist. Uh, wir müssen sehr gut gegen den Ball spielen, wir müssen viele Duelle gewinnen, wir müssen auch sehr ruhig mit dem Ball und mit Selbstvertrauen mit dem Ball spielen und eine gute Positionierung haben. Uh, so, ja, um, yeah, jede Phase ist wichtig, jeder Moment ist wichtig auf dem Platz. Uh, so, ja, yeah, sehr, sehr spannend. Sehr gut, Jesse. Wir freuen uns auf ein super spannendes Spiel morgen und wünschen viel Erfolg. Okay. Danke Vielen dir. Dank. Vielen Dank. Okay.